direkt nach dem Aufstehen sehe ich vor meinem Auge Olympiaringe. Und ich trainiere jeden Tag davon. Ich bin als anerkannter Flüchtling in Deutschland. Aber Iran lässt mich nicht in Ruhe. Und ich schreibe mir, dass ich gegen Personen in Iran bin. Und ich habe meine Rücken gegen die Leute gemacht. Stimmt das nicht? He works so hard. But then in the end, there are people really fighting against it. Es gibt so viele Gedanken in meinem Kopf. Warum mache ich? Soll ich überhaupt weitermachen? Every athlete you see competing at the Olympics has a story. It doesn't matter the sport we are competing in or the country we represent. To get to that level, you have to survive a journey. There were a hundred times in my own journey when the easiest thing to do would have been to quit. For Saeed, an elite canoeist from Iran, the urge to give up was strong. He was a world champion, but when his government turned on him, eventually Saeed fled his country, but he never gave up on his Olympic dream. Do you remember saying goodbye to your family for the last time? Ja, die waren eigentlich so froh, dass ich äh, weggehe. Ja. Ähm. Ja. Äh, die waren so froh, dass ich dann ähm, nicht mehr zur Polizei zurückgehe. Sorry. My name is Saif Aslula. I had to leave Iran for fear of my life. I was 23 years old. I am a refugee. When the European migrant crisis reached its peak in 2015, more than 1.2 million refugees flooded into the EU from countries across the Middle East and Africa. Germany took in more than a third of them. People fleeing persecution, war, or violence had to officially apply for asylum. They were placed in refugee camps while their applications were processed. Endlich mal nach Deutschland gekommen, war mein erster Flüchtling kam in Karlsruhe. Hat mein Telefon angerufen, war ein Journalist. Hat zu mir gesagt, ah, sei, ich habe für dich einen Verein gefunden in Karlsruhe. Zum Verein Rheinbruder Karlsruhe gekommen. Zum ersten Beleg habe ich den Detlef Hofmann sofort erkannt. Er ist Olympiasieger, er ist Weltmeister. In 1996 war ich der Olympic Champion in der K4000 Meter in Atlanta. Und jetzt bin ich Coach des nationalen Teams. Das deutsche Team ist eines der besten, wenn nicht der beste in der Welt. Ich dachte, oh, das ist gut. Er sagte mir, I only want to paddle again. I want to live here. I want to stay here and to paddle again. Und er sagt, okay, du darfst ab morgen bei uns Sport machen. Ich sage, wie bitte? Ich darf ab morgen Sport machen? Ja, ich gebe dir das Boot, paddle und darfst Sport machen. Kanu ist der beste Sport überhaupt in der Welt. Direkt nach dem Aufstehen sehe ich vor meinen Augen Olympiaringe. Und ich trainiere jeden Tag davon. In canoeing, you have two disciplines. It's the kayak and the canoe. Yeah, in the canoe, you are kneeing and paddling only on one side. In kayak, you have a paddle on two sides. Ich bin Kajakfahrer. Ich bin 1500 Meter Fahrer. Said is able to do everything. He can race over both distances. But Said can't compete at the Olympics for the German team because he doesn't have German citizenship. The refugee team is uh, the only option. I met Said in 2015 when he came from the refugee camp to our club. Said is the best athlete here. He is good in his power, he is good in his endurance. Very important is his emotion. So he is able to put all his emotion into the competition. That's an advantage sometimes, but maybe sometimes, yeah, it's bad for him. If Sides is too emotional, he is too strong in the beginning. 
Syed has to work on his pacing to be in good shape during the whole distance. If you go too fast in the beginning, then you haven't much power in the end to beat the others. I've never met uh, refugees before, uh, so Said was the f was the first one I had uh, directly contact with. Yeah, but guck mal, die haben mir das auch noch direkt neu angefertigt. Das ist ein bisschen locker, oder? We are really good friends. You see the evolution yeah. of Said's life. Yeah. It's a perfect uh, example for for integration. Said is a very emotional guy. If you look at his history. Yeah, I understand this personality. By the time Saeed won a silver medal at the 2014 Asian Games in South Korea, he was at the top of his game and he knew it. I was then after the goal, on the boat, standing, then salto gemacht, gesprungen im Wasser, and my photo is then photo of the day of uh, Yahoo. That's been like bis. The journey to the Asian Games was a long one, and it began on the banks of the Caspian Sea. Banda Ansel is a haven state, also we have the Caspian Sea and the biggest lagoon in Iran, Ansel Lagoon, in the haven and so. Da habe ich gesagt, okay, oh, krass, die paddeln Leute hier auf dem Wasser. Das ist interessant für mich. Vielleicht muss ich auch probieren. It was richtig, richtig schlecht <laughs> am Anfang. Da bin ich zum Verein gegangen. Der Verein war auch in der Nähe. Plötzlich äh, schneller geworden, langsam, schnell, schnell, schnell. Dann hatte ich dann einen Einstieg. Dann bin ich bei A Nationalmannschaft, habe ich mich äh, qualifiziert. Said eventually made it to the Iranian national team and began to travel to international competitions. But being a representative of Iran meant that he had to follow the rules laid down by a strict Islamic government. Sind immer zwei Personen mit uns gekommen, zwei Security, ein Mann und eine Frau, eine Art von Polizei. Ja, sind immer mit uns gekommen und äh, Aufgabe von denen war uns kontrollieren, dass wir nicht Alkohol trinken, Kontakt mit anderen Mädchen aus anderen Ländern haben, regelmäßig beten, nicht zu so, äh, Party oder Club und sowas gehen. When Saeed was at the Milan World Championship qualifications in 2015, he didn't realize that these government minders were observing his every move. Ja, ah, Mailand ist schön. Es gibt hier Mailander Dom. Ich will das besuchen. Ein bisschen rumgeschaut, hingegangen, ein paar Fotos gemacht und so. Alles war easy. Wettkampf gefahren. Zurück nach Iran. Im Flughafen kamen zwei Personen zu mir. Herr Faslula. Sie sollen mit uns kommen. Also, was hast du gemacht? Warum hast du deine Religion gewechselt? Warum hast du das getan? Wechsel Religion ist verboten und dann hat tödliche Strafe. Und ich habe ganze Zeit versucht, um zu sagen, hey, ich bin Muslim. Ich war vier Tage dort und, und dann die haben gesagt, okay, wir lassen dich erstmal raus, aber wir beobachten dich. Wir wollen einfach so Angst machen, dass bis Ende meinem Leben bei mir bleibt. Wenn du mit Land politische Probleme hast, mit dem iranischen Land, dann hast du keine Chance. Und dann, äh, ja, ich musste mit meiner Sache raus von zu Hause und dann äh, raus von Iran. Ich habe ja 14 Monate gewohnt. 14 Monate? 14 Monate. Einen halben Monate ist schon im Flüchtlingsheim. Und dann. Detlef hat gesagt, so geht es nicht Zeit, mhm. so dass wir umziehen. Mhm. Und hier war mein wow, okay. erstes Zimmer. Wollen wir reingehen und schauen? Ja, gerne. Gut. Ich habe in Franz beim, direkt beim ersten Blick geliebt. Wir haben uns äh, beim Fitnessstudio gesehen und sowas. Kommt ein Mädchen zu mir mit äh, am Lachen und äh, ihre Auge hat einfach so geblitzt. Und das war. Liebe im ersten Blick, wirklich. Ich hatte ja mein einzelnes Bad. Mhm. Das war wie ein Hotel für mich hier. Before we had the, our first date, he was texting me like, hey, before we meet, I want you to know I'm a refugee. He even had a bad feeling about being a refugee. Als Nationalität bin ich immer noch Iraner, aber ich wollte das nicht. Wir hatten ja einmal Diebstahl. 
Also ich habe alles gespürt und diese Geräusche, das war aber so ganz laut. Das war so bam, bam, bam. Und ich habe es gesehen, komplett schwarz, mit Maske, so ein Messer. So ist jetzt vor mir, hier. For me it's hard because I'm trying to understand, but I think that he, he doesn't really trust a lot of people and not very easily. War das, was hast du im ersten Moment gedacht, als du jemanden gesehen hast? Nachts? Ich hab's, ja, ich habe es wirklich gedacht, dass wir nach sechs Monaten, sieben Monaten insgesamt nach meiner Flucht. Mhm. Und ich habe so ein bisschen ein paar Interviews gemacht, so gegen äh, Iran und sowas. Und ich habe es gedacht, wirklich, die Iraner sind gekommen und wollen mich wieder zurückbringen. Mhm. Und ich war auch so ab und zu mal äh, fertig mit meinem Kopf, sushisch, ein bisschen kaputt. Mhm. I cannot really share the emotion because I cannot imagine at all. Nobody can know what it feels like if you did not go through this. Was ist nochmal dein Lieblingsgericht? Persisches Lieblingsgericht? Das, was meine Mama kocht. <lacht> ich kenne sie ja nicht. When I told my family the first time that I was seeing Said, well, they were kind of surprised. <laughs> my family had no experience before with refugees. Wie viel ich esse, weiß ich nicht genau. Aber wie viel ich auf dem Bauch, weiß ich schon genau. 7000 Kalorien. Ich mache mir wirklich ab jetzt Sorge, wenn der Said aufhört, so Sport zu machen und so viel isst wie jetzt, dann wird es nicht mehr gut aussehen. Geht noch jemand jetzt auf die Olympia von, von den Reihenbrüdern? Mhm. Wir haben drei bis vier Chancen. Drei äh, Mädchen und also ein Sportler, ein Jungs, das bin ich. Also der Seil hätte, wer eigentlich hätte erfahren sollen mhm. 2016. Mhm. Aber dann fünf Wochen vorher war, war das dann alles vorbei, gell? ganz kurzfristig. Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen. 2016 gibt es das erste, überhaupt erste Refugees Team. Und da haben sie gesagt, ja, du darfst jetzt fahren. Und eineinhalb Monate vor der Olympia haben sie mir gesagt, du darfst nicht starten. Ich habe gesagt, darfst du nicht. Mhm. Mhm. Also es ist alles auf jeden Fall ein sehr politisches Thema. Mit der sportlichen Leistung hat es auch gar nichts mehr zu tun. Mhm. Was bei mir passiert ist, nach dem Flucht, ich, Iran hat mich zwei Jahre blockiert. Damals habe ich nicht anerkannter Flüchtling. Also durfte ich nicht zwei Jahre starten. Und da haben wir gedacht, okay, ich mache dann vier Jahre weiter und ich versuche nochmal vor Refugees zu mein, als ich unseren Eltern gesagt habe, dass ich dich kennengelernt habe mhm. und du bist ähm, aus dem Iran geflüchtet, ich habe das Wort Flüchtling erstmal nicht benutzt. Mhm. Ich finde irgendwie das so gemein, aber mit dem Wort Flüchtling verbindet man immer erst nur so diese schlechten Nachrichten. Ich habe das Wort auch nicht gemocht. Ich hatte überhaupt niemals überhaupt irgendwelche Berührungspunkte mhm. mit Flüchtlingen allgemein. Und habe ich äh, eure Meinung oder beziehungsweise deine ja. Meinung so ein bisschen verändert? Sehr. Wirklich? Sehr. Ja. Sehr. Said fled across the Turkish-Iranian border on foot, hiking through the mountains for two and a half days before smugglers eventually drove him to the shores of the Mediterranean Sea. Kam Schlepper, äh, endlich mal haben wir ein Boot gefunden für uns, bestellt und sagt, okay, hier ist ein Transport, viel Spaß. Wir waren 60 Personen. Wir bis zum Hälfte. Motto ist aus. Weißt du, Kinder haben Angst, schreien, Frauen haben Angst. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, bitte ruhig bleiben, ich kümmere mich darum. Und dann habe ich geschafft, den Motorboot noch mal äh, anzumachen und dann sind wir Hälfte geschafft. Da habe ich gesehen, oh mein Gott, so schlimm geht's nicht. Millionen Sache, Schwimmweste, konnte einfach nicht glauben. Ja, durch mein Fluchtrote konnte ich sterben. Das war nicht einfach, wirklich. Das sind Versartikel hier von iranischen äh, Zeitungen. Die größte iranische Zeitung. Ja, und was schreiben die? Also, die oben sind äh, schön geschrieben. Ich war dann Talent in Iran, habe hab ich dann äh, mhm. und da aber hier steht, äh, Said hat dann weitergemacht in, in, in Deutschland und äh, zurzeit kann auch nicht so Olympia und träumt immer noch davon. Ich schaffe das nicht. Okay. Und ich schreibe jetzt, dass ich gegen die Personen in Iran bin und ich habe meinen Rücken gegen die Leute gemacht. 
Stimmt das nicht? Äh, das Zeit hat äh, seinen Rücken zu, keine Ahnung, Iran mhm. gemacht, zu mhm. Personen gemacht. Mhm. Alle Personen haben Zeit äh, geliebt, gemocht, aber Zeit hat trotzdem gegangen. Mhm. Also du bist der Böse. Ja, genau, mhm. ich bin der Böse und äh, sagen ja. Das macht mich wirklich böse. Das macht mich wirklich sauber und böse. Ah, hier. Ja, sie schreiben hier, Said konnte nicht bei der internationalen Wettkampf teilnehmen. Für Weil Olympia jetzt, ja. Für ja. Refugees. Also oh. glaubst du im Endeffekt, der Iran könnte das wirklich schaffen, dass du nicht zu Olympia gehst? Dass mhm. Iran einfach nicht so mit seinen schlechten Verhalten so weitermacht. Mhm. Ja? Mhm. Aber jetzt kommt noch mal eine vorläufige Liste für Refugees Team und ich bin an nicht dabei. Ich glaube, Iran hat mich blockiert. It's really hard. And it's really hard to see that he works so hard. Um, but then in the end, there are people really fighting against it. Ich muss dich einfach so äh, fokussieren, weil es gibt keine Möglichkeit, außer weiterzumachen. Es gibt so viele Gedanken in meinem Kopf und manchmal denke ich, mein Kopf blast. Warum mache ich? Soll ich überhaupt weitermachen? Soll ich aufhören? Denn äh, stabil zu bleiben ist ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Weiß es wellig, aber versuch trotzdem die Druckhelle vorne oben zu lassen. Wenn Seid sein Ziel erreichen möchte, muss er jeden Tag nur auf das eine Ziel, Olympische Spiele, trainieren. Every workout, you will start with him and he always wants to do his best. And so he's going full speed, but he isn't able to finish that. As a coach, you have to tell him then, come on side, keep going. That's the most important thing. Ich bin jetzt dazwischen, ich weiß nicht, ob ich Quali fahren darf oder Olympia, aber körperlich bin ich fit. Aber, aber geistig nicht. Ja, weil da musst du dran arbeiten. Ja, ich denke, das ist wichtig. Ja, aber zurzeit kommt auch so viel Druck von außen. Auch Iran macht zurzeit so viel Druck. Das Problem ist, dass solche Systeme, solche Regime einfach nur korrupt sind. Said is not on the refugee Olympic team list, yeah, because the Iranian Canal Federation said, no, we don't want Said to be at the Olympics. This are political decisions from the Iranian government. And so our federation, they said, okay, we don't know what we should do because there are no rules. Das ist, weil die, die ICF es nicht versteht. Yeah. It's not a logical thing that a country where you are flying from can have anything to do with an election for a refugee list. That's, yeah, that's stupid for me. Wir bleiben an allen Dingen dran. Wir machen es mhm. über den Athletensprecher weiter. Mhm. Wir gehen hier über unsere Kontakte. Und du machst einfach in Ruhe Training <lacht> weiter. Du machst gar nichts. Ja, du verhältst dich ruhig. Training. Du musst versuchen, ja, stabil über die Distanz zu kommen mhm. und versuchen jetzt insgesamt dein, deine Geschwindigkeit gleich zu halten. Mhm. Ja, weil es nützt nichts, wenn wir nachher wirklich dorthin kommen ja, und dann fliegst du mhm. im Vorlauf raus. Ja. Ja. So, ja. mach dein Training weiter. Komm, drück, drück, drück! Ja. Noch ein, ja. komm. Ja. Komm, drück! Ja. 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 Komm. Jeder versucht ihm Steine in den Weg zu legen. Es sind, fließen schnell Tränen, ist äh, sehr emotional. Komm, noch zwei. Nein, noch einer. Komm. Dort braucht er dann auch Personen, die nicht aus dem Sport kommen, mit denen er reden kann, mit denen er solche Dinge verarbeiten kann, die ihn auf eine andere Art und Weise verstehen. Also seid darauf achten, dass die Arme strecken. Ja. 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 Vorne schnell ans Wasser, Druckhände vorne oben lassen. Ja, ja. versuche ich. Okay. Seid has to work on his pacing. Ja, Seid muss aufpassen, dass er nicht zu schnell die Frequenz, nennt man das, diese Schlagzahl, ähm, 
hochnimmt, sondern konstant die Geschwindigkeit durchfährt. 3, 2, 1, go! In German, I would say, er muss seine eigene Geschwindigkeit finden. He has to be fast, uh, not only at the start, he has to be fast also at the end. Versuch vorne reinzugehen, gestreckter Arm. Nicht schon in der Luft zurück. I take the stroke rate at the begin and the end. 85. They must uh, have 80. 81, 54, 3. Super. Trainierst du heute eigentlich noch mal? Nee. nee. Ja. We try a lot of ways to get Said on the refugee team list. Hi, here's Said. Finally, the athlete speaker of all German athletes, he called Said. Ja, <laughs> ich freue mich wirklich, wenn du, ähm, dass du geantwortet hast. Ich bin als anerkannter Flüchtling. Und ich war Top 5 in Deutschland. Ich weiß nicht, äh, was das Problem ist. Sagt ECF, wir brauchen Freigabe für dich. Iran gibt mir natürlich keine Freigabe. Die geben mir gar keine Freigabe. Wirklich, das wäre wirklich super, super, super lieb von dir, wenn du mir hilfst. He said, I know your case, Said, so I will try to help you and ask why he is not on the list or much better, what we have to do to get on that list. Ich bin so emotional und so ein bisschen hektisch. Said is very easily sad if he gets bad news, but he is also very easily super happy if he gets good news. Thank you, Sharon. Tschüssi. Ich bin jetzt ein bisschen emotional, ich will jetzt ein bisschen weinen. Also es ist natürlich nicht positive Antwort, aber ich freue mich, wenn, ähm, wenn jemand sich bei mir meldet. Mhm. <lacht> ich freue mich mega für dich. Mega. Mhm. <lacht> und als Sportler stehe ich dazwischen und ich denke, ich bin alleine. Und keiner hilft mir. Für mich war wirklich ein großer Schritt, ein großer positiver Schritt, dass jemand sich überhaupt gemeldet. We really hope to get the answer as soon as possible, because I think that will be for Said a big emotional pushing up for him to know, yes, I have a chance to go to Tokyo. Yes, Wir haben eigentlich äh, verbindet mit den Personen, den, den äh, Refugees Team. Aber jetzt hat Olympia äh, hat sich verschoben und ist auf jeden Fall gut für mich, weil äh, 2020 kurz und knapp war und jetzt ein Jahr später. Ich trainiere natürlich weiter. Laufen gehe ich mit Franzi. Äh, zum Beispiel heute hatten wir auch Stabi. Wir gehen. Ja, ich habe mir neue Ziele gesetzt und ja, ich äh, trainiere noch weiter für Olympia 2021 hoffentlich.